ओम वंदे गुआ मात्र मित्रों स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है मित्रों आज हम बात करते हैं ऐसे पढ़ो टॉपर बनो के विषय में क्योंकि आज जो स्पर्धा का युग है उसमें हर बच्चा हर माता पिता चाहते कि उसका बच्चा टॉपर बने लेकिन टॉपर हर कोई नहीं बन सकता लेकिन हाँ अच्छे नंबर हर कोई ला सकता है और साथ ही अच्छे नंबर के साथ अपनी समझ को अपने स्वास्थ्य को हर कोई विकसित कर सकता है अब ये टॉपर बनने में जो समस्याएं हैं वो कहाँ हैं हम आपको कुछ ऐसे विषय बताएंगे जो शायद आपने कभी सोचे नहीं होंगे तो बात करते हैं उस विषय पे मित्रों आजकल हम देखते हैं कि अधिकांश बच्चे या तो बिस्तर पर बैठ के पढ़ते हैं या मेज कुर्सी आदि लेकर वहां बैठकर पढ़ते हैं और ऐसी स्थिति में जो कुर्सी होती है उसमें भी सहारा होता है यदि पलंग आदि पे बिस्तर आदि पे बैठकर पढ़ते हैं उसमें भी उस सहारा लेके बैठ के पढ़ाई करते हैं जब आप सहारा लेके पढ़ाई बैठ के करते हैं सहारा लेके बैठते हैं उस समय स्थितियां क्या बनती हैं क्योंकि आप उससे पहले मोबाइल लैपटॉप और ऐसी सारी चीजें इस्तेमाल कर चुके हैं और उसके बाद आपकी आंखों में थोड़ा थकान भी आ चुकी है तो उस समय आंखों को आराम चाहिए है तो आपने जहां सहारा लिया सीधी पहला काम नींद आती है क्योंकि पढ़ना जो है हर बच्चे के लिए अपनी रुचि का विषय नहीं होता तो जब रुचि का विषय नहीं है तो उसमें नींद आना स्वाभाविक होता है कुछ बच्चों को पढ़ाई में रुचि आती है जो कुछ करना चाहते हैं जो जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं पर सब बच्चों को रुचि आ जाए ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उनको नींद आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है और ऐसे में सहारा मिल जाए तो नींद आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता तो आपको करना क्या है यदि हो सके तो बच्चों को नीचे बैठा के पढ़ाइए उसके लिए कोई चौकी आदि का इंतजाम करिए जैसे मैं आपको दिखा दू मैंने जहां लैपटॉप रखा है एक चौकी है इसकी जो ऊंचाई है देखिए कहाँ तक आती है मेरे तो यदि आप इसको देखते हैं तो इस पे आप आराम से बैठ के लिखाई पढ़ाई जो भी करना चाहें कर सकते हैं और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पीठ भी सीधी रहेगी होता क्या है अक्सर हमने देखा है बड़े हों बच्चे हों हर कोई इस तरीके से बैठता है ये जो बैठने का तरीका है ना ये बहुत घातक है ना ये आपके फेफड़ों को खुलने देता है और ना ही आपके पेट के तंत्र को सही रखता है तो ऐसी स्थिति में आपका जो पेट है वो भी खराब रहता है और ऑक्सीजन प्राणवायु पूरी ना मिलने की वजह से आपका जो शरीर है वो आलस में बढ़ने लगता है अर्थात तो उसमें आलस बढ़ने लगता है तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में ताजगी बनी रहे ऐसी स्थितियां नहीं बन पाती हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं यदि आपका बच्चा सीधा बैठ के पढ़ाई करता है पर आप कहेंगे उसको तो कमर में दर्द हो जाता है हाँ क्योंकि उसको आदत नहीं है क्योंकि आपको आदत नहीं है तो उसने तो वो चीज सीखी नहीं है तो सबसे पहले अपने आप में सुधार लाइए क्योंकि यदि आप अपने बच्चे को अच्छा कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके दिमाग का विकास चाहते हैं तो उसमें कुछ चीजें खुली चाहिए और जब बच्चा आपका सीधा बैठ के पढ़ाई करेगा तो आप देखेंगे उसके ना कंधे में क्योंकि हमने देखा जब बच्चा ऐसा बैठता कुछ ऐसे ऐसे करके लिखने लग जाता है तो आप देखिए यहाँ कितना खिंचाव आ रहा है यहाँ कितना दबाव आ रहा है और कई बार ऐसे कैसे भी बच्चा बैठ जाता है लेकिन जब आप सीधे बैठते हैं जब आप सीधे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो आप देखेंगे कि देखो मेरा पूरा स्ट्रक्चर सीधा है तो आप आराम से इस तरीके से कुछ भी लिख पढ़ सकते हैं और यदि इस साइज पे है कोई समस्या नहीं है एकदम आराम से आपकी पढ़ाई हो सकती है और आलती पालती मार के बैठने से आप कहेंगे बच्चा हमारा आलती पालती मार के नहीं बैठ पाता है कि उसको पैरों में दर्द हो जाता है मूंगी आ जाती है क्यों आ जाती है क्योंकि आपके बच्चे ने कभी पैर मोड़े नहीं है और यदि पैर मोड़ के बच्चा बैठता है तो पिंडलियां जो होती है जो काफ का एरिया जो कहा जाता है पैरों में वो हमारा पेट का हिस्सा होता है जब वो दबता है थोड़ा बहुत तो उससे पेट भी सही रहता है और सीधे बैठेंगे तो पेट अच्छे से सही रहता है मित्रों ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं यदि आप इन पे ध्यान देते हैं तो आप स्वास्थ्य रहकर स्वस्थ रहकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से सुचारू रूप, रूप से आगे चला सकते हैं और आपको ना आलस आएगा ना आपको नींद आएगी ना ही आपके शरीर में पेन आदि होगा हाँ यदि आप अभी परेशान है अभी कमजोर है तो आपको एक काम करना होगा क्या काम करना होगा आपको आपको इतना सा काम करना होगा कि इस वीडियो के विवरण में जो नियम पालन प्रणायाम हमने दिया है उसको देखिए और नियम पालन प्रणायाम आप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में जो रोग आते हैं उनको आप नष्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब आप सीधा बैठ के पढ़ाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा किस तरह मन लगा के पढ़ाई कर पाता है करके देखिए आपको पता चलेगा आजकल बच्चे जो रट्टा मारते हैं उस रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका मस्तिष्क इतना तेज हो जाएगा इतना सही हो जाएगा कि उसको फिर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपका बच्चा सब कुछ समझ के करेगा और समझ के करने से कभी भी बच्चे को परेशानी नहीं होती है उसको याद नहीं रखना पड़ता विशेष तौर पर कुछ चीजें फॉर्मूलाज आदि उसको याद रखने पड़ेंगे पर बाकी चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी करके देखिए पता चलेगा और कर सकते हैं 
कोई प्रश्न हो तो टिप्पणी वीडियो पर डालिए और यदि और कुछ आपको वीडियोस चाहिए जिसमें एकाग्रता बढ़े ऐसा चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट है किशोर अवस्था ब्रह्मचर्य उसमें हमने और वीडियो दे रखे हैं आप उनको देखिए समाधान मिल जाएगा कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए धन्यवाद वंदे मातरम